kita bang mencoba mainan baru ya mainan baru Erin bisa nggak bang dua ribu empat belas bisa nggak bisa harus bisa bang gue main sulap belum tahu passwordnya bang Erin mah makanya belajar dulu eh, ya nggak belajar dari nol kita kan udah tahu nih cuman menyesuaikan di mobil lain yaitu mobil Harry oke lah cakep jalanannya bang nggak berhenti dulu kita di sini kita lihat laut guys sono salah ya gue ya Jakarta. Ancol. Ancol. Oh, aja punya gedung di sini. Gede bener tuh. Oh iya. Oke okay, guys, jadi hari ini kita ada kerjaan di Pantai Indah Kapuk Dua. buat ngerjain pada Indah Kapuk. Pantai Pantai Indah Kapuk 2 buat ngerjain penggantian damper steer Harrier 2014 orang-orang kesini nongkrong jalan-jalan ngabuburit kalau kita ngapain bang membantu orang ya iya membantu menyelesaikan trouble bunyi-bunyi di steer pertama kita harus jujur bang nyari duit ya pom bensin Iya, ya. kita harus hitungnya dulu ya. Yang kedua kita membantu memecahkan masalah di mobil customer. Oke sih. Tetap ikutin terus video kita guys untuk kerjaan kali ini di Pantai Indah Kapuk 2 Ayo. Oke okay, halo semuanya kembali lagi bersama PKS channel otomotif guys di minggu siang ini kita lagi ada di daerah pik nih lagi ngerjain bunyi-bunyi di area steer di mobil Harrier tahun 2014 jadi untuk gejala keluhan kali ini itu ada bunyi kretek tek 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 di bagian atas steer kalau mobil ini lewat jalan gelombang atau jalan jelek ya Nah itu indikasinya dari damper steer guys Coba bang, contohin bang gimana bunyinya Sini dong bang Enggak ini ke muka Ini los SSC nih bang Los SSC Airbag ini los nih bang Fitra Airi apa Ridwan Hanil Tapi termasuk SSC tuh Termasuk nih Ganti lah kalau gitu Ini udah ngembang nih belum diganti Waduh bahaya juga dong Oke kita munculin dulu nih bunyinya seperti apa ayo bang kalau dibelok-belokin posisi mobil diam ya ini dia timbul juga bunyinya nih dulu kayaknya gue bisa sulap bunyi ini bang iya sekarang masih bisa gak? aduh lupa ini ya. passwordnya lupa gue <laughs> udah kereset ya kebanyakan itu sih lah bukber kebanyakan bukber tuh guys bunyinya denger nggak jelas ya tek tek jadi bunyi itu yang muncul kalau mobil lewat jalan jelek bunyinya nyaring ini senyaring rengginang seguri rengginang pas kita buka nanti damper steer kita lihat nih bunyi bang, ini ya direct. yang gelek gelek ya lu dengerin ke bawah nih ini nggak ada bunyi damper nih ya coba Bunyi damper iya. kita bunyi lagi. Bunyi damper kita bunyi lagi. Ada dua bunyi ya. Oke, sip. Jadi ada berapa bunyi? Dua. Dua. Yang pertama bunyi dari insyaallah damper. Damper steer yang kedua dari insyaallah steering rack. Steering rack ya. Iya. Jadi untuk damper steer ini penanganan awalnya kita bisa ganti dampernya dulu ya. Enggak disulap. Janganlah diganti. Ya, kalau steering rack uh, untuk pemakaian jarak panjang uh -huh. lebih bagus diganti AC ya ganti sesuai kode par. Ya. Untuk mau misalkan ya setahun dua tahun itu bisa servis ya. Servis. Ganti businya aja ya. Businya apa? 
pusing rek ya oke okay, untuk pengerjaan kali ini yang mau kita review yang mau kita tunjukin oh, iya, videonya ganti damper sir harus pastiin apa tuh ya yeah. indikator aman klakson fungsi mm -hmm. tilt. tilt main ya mana bawah yeah. atas depan belakang ya yeah. oke okay. okay. jadi tilt teleskopiknya fungsi indikator DMID juga normal gak ada yang nyala sen juga tadi balik lagi ya sama lock setir iya yeah. kita coba, coba. pintunya ditutup nah ngelok ya oke okay. okay, bebasin lagi oke okay, sip buah detail juga lu bang <laughs> jadi harus seperti itu guys kita harus cek before after nya oke okay, langsung aja kita eksekusi guys untuk pengerjaan pengecekan dan penggantian damper steer mobil Toyota Harrier tahun 2014 yuk gue liatin aja oh iya ini Harrier kita belum ya baru pertama ya sama ini kan Harrier 2014 kolomnya itu udah pakai motor power steering juga udah gak pakai minyak tapi di Harrier lama itu masih pakai fluida ya nggak ada damper steer kan Ya, jadi catatan di situ tuh guys, kalau Harrier di bawah ini mulai tahun berapa ya? 2014. 14 15 ya. 13 masih yang lama. 13 udah mulai baru nih. Udah baru ya. Pokoknya Harrier-Harrier di bawah 2010 kali ya. 2012 terakhir Harrier 2 aja tuh buat tahunnya. 2012 ya. Apa itu 13 ya. Ya pokoknya power steering-nya kalau yang masih pakai fluida itu nggak ada damper steer guys di atasnya. Tapi kalau yang udah pakai motor itu pasti ada damper steer. Yuk lanjut kita eksekusi Nanti kita liatin setelah setirnya dibongkar guys ya, Oke okay guys kita udah bongkar nih Siring kolomnya udah di Ganjil gini nih Diturunin cuman gak dikeluarin Karena kita cuman mau ganti damper steer Nah ini baut uh, Motor power seringnya ada 3 2 baut baut 12 1 baut baut 10 nih guys Ini kita mau coba angkat motornya Kita lihat kondisi damper steernya Seperti apa Taruh angel dulu Damper sini hancur tuh ya. Oh, ambil nih. Ya. Gua dia ambil. Kenapa emang? Ini lu tekan bisik. Ada tangan gua enggak ban enggak? Taruh tangan gua udah di dalam. Nih, damper sama spacer yang tuh. Oke okay guys, jadi benar tuh ya, damper stirnya hancur nih, ijo ijonya udah berserakan, udah kayak bubuk kereng gini. Ya, nah buat bongkar damper stir di Harrier ini lumayan banyak yang harus kita lepas guys, banyak soket, airbag nih airbag lepas, <laughs> yang nggak kena SSC, lepas soket banyak lah di sini nih, ada soket di um, spiral kabel ini soket-soket masa ada ini bracket pokoknya lebih banyak dibanding Alphard Aena 20 buat bongkarnya sebenarnya kita bisa keluarin kolumnya cuman nanti miring resikonya ya harus ditanggitnya lagi karena tujuan kita hanya untuk ganti damper sini guys yang penting uh, pekerjaannya terselesaikan dan tidak merusak part lain Bekerjanya pelan aja yang penting rapi sampai selesai. Sampai buka puasa. Sih ya sampai buka puasa. Lu udah duluan bukanya? <laughs> Panas banget lagi bang. Terik. Tuh. Kenapa bisa hancur? Ini faktor usia dari damper steer karena bahannya dia ini karet ya. Yang hijau karet kan bang? Campuran. Dia ya. plastik elastis. Plastik elastis. 
tuh hijau-hijaunya rontok tuh oke okay. kita bersihin dulu housingnya nanti baru kita pasang damper steer yang baru oke okay, guys serpihan dari damper steer udah dibersihin gimana sama sama ukurannya sama ya damper sama spacer ini guys part numbernya damper steer sama spacer nah kita lihat dulu di rumahnya udah kita bersihin tuh sekarang kita pasang dan pasti baru bisa nggak kalau gue kayak gini lo masukin Aduh, sayang dulu lo. wah tangan lo doang kan tuh kan lo juga ada bayangan nih apa aja bang nggak kelihatan nah itu lagi spesernya yang dewa gitu iya Ya. Hmm, dulu ya. Udah dong. Udah ya. Oke, tinggal kita masukin motornya. Beli dashcam aja, dashcam. <laughs> bukan pakai <laughs> apa? Kameranya bukan pakai itu, pakai dashcam. Susah juga lah. Oh, masuk loh sekaligus oke okay, bang udah tepat ya sih ini buatnya buatin aja dulu kasih gue buat yang gampang kan sih oke okay, tinggal kita rapiin siring kolumnya pasang naikin kasih mur Mur 12 nya ada empat eh ada dua ya bang dua sama baut nyamping 12 panjang yang tertipu ya ini nggak dibuka nih itu nggak dibuka yang, yang di sini ya yang 12 ada dua ya kanan kiri satu satu oke kita lanjut dulu nanti kita cek setelah ganti damper sir setelah rapi kita cek lagi bunyinya guys karena ini cukup banyak pembongkarannya kita harus saya harus bantuin bang panji dulu nih rapi rapi siring kolum yuk oke okay guys kita udah selesai nih ganti damper steer mobil Harrier tahun 2014 nih lumayan banyak yang dibongkar kalau dibandingin sama Alphard ANH 20 di Harrier ini lebih banyak yang dibongkar guys banyak soketnya karena di kolumnya ini ada tilt and telescopic ya Oke, okay, setelah diganti kita coba dulu belok-belokin stirnya, bang. Ayo, bang. Sulap nggak? Nggak usah, bang. Nggak usah ya. Nggak lemas gue nih. Aduh. Mana bunyiin dong? Yang tek-teknya? Rusakin lagi gitu. Lampu <laughs> stirnya. Udah hilang ya? Ini udah nggak ada bunyinya, guys. Ya, yang tek-teknya udah nggak ada, cuman ada yang gelek-geleknya itu masih ya dari rekstir. Betul, Bang? Ya. Oke, jadi gimana kesannya ganti damper steer Toyota Harrier? Tutup dulu boleh lah. Lelah, lelah. Kita coba tilt ya. Coba tilt teleskopiknya. Naik. Turun. Atas. Bawah, kebalik ya. Atas, bawah, naik. naik. Turun, turun ya turun sen oke okay. fungsi semua MID sip aman ada ya. indikator indikator yang nyala itu juga okay. bahasanya Jepang lu ngerti emang bang insya Allah <laughs> yaudah kita matiin setirnya ngelok lah iya coba oke okay, sip ya bebasin lagi ya jadi tadi juga pas ganti damper steer itu soket di steering locknya harus dilepas juga guys karena nggak bisa turun maksimal kalau nggak dilepasin soketnya oke kerjaan kita kali ini udah selesai cukup melelahkan kerjaan kali ini dan terik panas matahari juga lumayan nih di daerah bikin nih guys dalam kondisi ya, suasana bulan puasa ya 
selamat menjalankan bagi umat muslim sekian dulu untuk video kita kali ini mengenai penggantian damper steer di mobil Harrier tahun 2014 nomor rangka ZSU oke okay. semoga video ini bermanfaat apabila teman-teman mau request service pengerjaan JR penggantian balancer saf bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys penggantian damper steer juga sama tapi kita cek dulu nanti kita minta keterangan by video Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya guys Semoga bermanfaat Terima kasih